。好，我们来看一下目前现在中非的一些这个南海的冲突哦。现在南海已经连续两天爆发冲突，我们直接来看画面哦，就是非方他指控说，哎，遭到这个中方八次的高压水炮的这样的一个喷射哦。那所以中国大陆的海警就批这个非国的舰艇是不是这个冲撞，还有这个刮蹭的这种情况。那菲律宾的国安会啊，他在九号的时候发表了声明指控，他就说，在这个南海民主礁，也就是中国大陆称的黄岩岛的领海，这个中国的海警船至少用了八次以上这样的一个高压水炮以及音波炮来拦阻了菲律宾的渔船。那中国的海警呢，他们在十号的时候也发布了新闻稿，指出哦，这菲国的一号艇哦，无视中国的多次警告，以不专业危险的方式突然的转向，故意冲撞中国政府。正常执法航行的海警二一五五六艇哦，所以造成了刮蹭。那也就是说，中非他们不到四十八小时之内呢，爆发了两次这样子的冲突。那所以这个其实就连非国的这个总参谋长哦，都其实都在船上哦，他就说我乘坐的船只哦，遭到了水炮的射击跟冲撞，但是他没有受伤，他可能是中国大陆不知道我在船上哦。那目前菲律宾已经召见了中国大陆的大使，或者有可能要予以驱。主，他们说现在要认真考虑，把这个中方就是驻非大使这个黄希廉列为不受欢迎的人物。也就是说，中方跟这个菲律宾现在目前因着这个南海的两日冲突哦，其实现在看起来已经这个互相发发布了一些严正的一些交涉。那再来，我们看一下这个习近平现在也访问了越南，也带来大礼包。那他们讲说，这个是十二号到十三号进行对越南的国事访问，有数百名的代表也到场来迎。接这个习近平，那他在今天中午的时候搭乘专机抵达了越南河内，越方也会举行一些相关的欢迎仪式哦，呃，甚至呢还会在这个被联合国列为世界文化遗产的这个深深龙皇。皇城哦，来鸣放二十一响礼炮，看出来他们对于习近平到访的重视程度哦。那我们看到这一次，其实习近平去访问这个越南，也是隔了六年之后的访问。那这一次也代表着他们的更深度的一些交流哦。那他在《人民报》这个访越之前，在越南的《人民报》也有发表署名的文章，说中非要发挥产业互补的优势，甚至来妥善控管一下海上的分歧哦。那这一番话。感觉也被解读是在讲给这个菲律宾听的，因为就在南海的两侧，一边是越南，一边是菲律宾啊，所以要控管海上的分歧。那他这次是以这个中共中央总书记跟国家主席双重的身份来访，那是不是也代表着说接下来会签订非常多的合作协议？预估大概至少会签数十项哦，包含了数位经济啊、绿色经济、新能源这些方面，来加速越南的工业化进程。也就是说，现在中越的关系哦，其实。是已经是到了最顶的、哦，所以如果要再提升关系的话，恐怕还要再创一个新的名词出来。本来呢，其实美国、日本是很高兴哦，能够跟这个中国大陆在越南这边地位平起平坐。可是现在中越又提升了关系哦，也就是说，对于美日来说，恐怕又是一记重击呀、啊。所以在这个南海这边，菲律宾。越南感觉上面变成了这个美中啊角力竞争之地哦。首先，我们来问一下谢老师。其实这一次这个冲撞哈，中国大陆事实上它的海警船啊，事实上是强力的压制啊。嗯，对。那菲律宾的这个这个堂堂参谋总长、国家参谋总长，躲在这个公务船或者说是他的海警船里面啊，偷偷摸摸的跑到这个马德雷三号去啊，发椰氮礼品。他还对外对面还说，他说。大陆可能不知道我在船上，意思就是说知道了可能就不会给他这样子这种待遇啊。哦，那不过我觉得这个菲律宾的行径，从他的堂堂的参谋总长行径啊，你可以看到国家的风格了。嗯，真的是不像一个不像一个哈、啊、这个海洋大国啊，完全无大国之风啊。那这件事情的话，就实力不够嘛，就越南菲律宾是没有实力的。我今天讲。在这个黄岩岛，中国大陆呢，三三零二跟三三零五，基本上都是三千四百吨。那个，你看它这个菲律宾的那个公务船哈、啊，它是海洋资源部的一个公务船，配了两艘渔船。中国大陆那个水炮就打它那个公务船，就打它的几几个不重要部位，它的雷达设备跟通信设备就被毁掉了。所以只是用水炮、啊。所以菲律宾事实上这个完全就是挑衅，然后啊不顾自己的私利。你看现在就是打他的那个，打他的那个，打他那个通信设备跟他的雷达设备
一下就就破报销了嘛。所以我觉得就是说，菲律宾是基本上啊，有一种海盗心态，或者一种啊这种啊打带跑的心态。那中国大陆是整个就是海警团队，你三字头就是三千吨，四字头就四字，九字头就九千吨。那个庞大的那个海警部队哈、啊，那根本菲律宾是不是对手？嗯，然后最近在这个牛二礁，就是靠近这个仁爱礁附近的、啊、另外一个中国大陆控制、大陆控制的一个南海的这个岛礁啊，一百三十几艘铁壳渔船都在那边布阵了，准备来就是啊，跟你来硬碰硬的，你来硬的就就来硬的。那中菲律宾那个船故意就是要制造事端的，故意要制造事端。嗯然后他们的船附近旁边还有船，就是要制造这种啊，要把这个这个这个摄像头啊，把它这个影影影像上。可是除此之外，菲律宾还能做什么呢？如果美国人不再给他支支升高支持的话，他能够做什么呢？以他的实力，事实上是没有办法鸡蛋碰石头，我觉得就是纯粹闹事挑事了。嗯，那越南的部分的话，你可以看到越南就是说，他们常常讲跟大陆关系啊，跟其他国家关系有两种是。不同特殊关系，这特殊关系，他说他跟大陆的关系是同志加兄弟啊。他说我跟美国我们不是同志，我跟俄都没有同，跟中国大陆就加了两个同志加兄弟。所以中国大陆其实习近平是带了大礼去的，在经济上哈，现在能够让这个越南的经济啊有这个要升上去哈。举目望去也只有中国大陆，嗯，所以习近平是看起来是准备要帮他们了，嗯，来请教将军。首先我讲菲律宾跟越南在中国的眼里哪个重要？因为菲律宾用海警船就可以完全压制了，他没有什么军力嘛。那菲律宾让中国大陆不爽的就是他把吕宋岛北边的几个岛给美国做基地，嗯、但是美国到现在没有。有大力投资了，只是在威胁而已、啊。嗯，那菲律宾跟越南跟大陆都有一点矛盾，就是这个南海的这个资源分配的问题，所以有讲要解决嘛。第二个，越南是日本有投资，美国有投资，中国有投资。嗯，但是越南原来是保持三角平衡的一个感，但是越南现在的问题是，越南的左起是靠中国大陆把轻工业移转给他。变成第二个出口的地方，它繁荣了。但是轻工业像纺织业根本现在 COVID-19 以后没有市场了，所以急需要升级。那能够帮助它升级的只有中国大陆。嗯 ，AI 啦，什么这个资讯啦，以及这些各种工业上的这个这个个基础建设了都可以帮你。相形之下，美国现在已经没有钱来再来拉拢越南了。以色列已经搞得焦头烂额。乌克兰搞得焦头烂额，日本是原来自己以为身份跟中国大陆一样，都在越南有投资，但是毕竟是地缘关系，越南跟中国大陆相邻，文化也很多相似，再加上都是共产国家，又是兄弟之邦，又有地缘战略的利益，又有中国大陆的实力，而这个实力，一个是基础建设，一个是工业的提升，那越南真正需要的是这个。不是你日本给我盖一条铁路，我我就我就发达起来了。所以这个问题啊，在日本、美国跟越南这些进角逐里面，中国这是赢了。为什么？他带了实力进去的。我有多少个贸易协定，有多少个资源计划摆在那边。这个不管你是再怎么样，个人喜好怎么样，这是实际的东西。对，国家的安全跟国家的经济发展是结合在一起的。我再强调。国家一定是经济战力是最重要的事情，所以今天越南如果投向中国大陆，美国的妄想就是拿菲律宾跟越南的金兰湾来卡南海的喉咙，这一招已经行不通了。嗯，好，来请教赖老师。菲律宾这段时间闹得比较凶，大家都知道，他背后就是美国人要他这样做的，他配合美国人这样做。所以美国昨天就宣布说，哎，这个美菲的这个共同防疫条约基于南海，那中国大陆的态度很明白，就那你来试看看嘛。嗯，那美国人又说，哎呀，我们上次不是已经讲好 APEC 的时候，两国的元首不是已经讲好要恢复军事沟通管道吗？到今天为止，我们的电话都打不通。那事实上，中国大陆早就知道你要玩这一套，所以沟通管道可以跟你通，但是具体的操作你就是打不通。嗯，因为。从谈完了以后
，美国的飞机就来了，船也来了，西沙也进来了，到处就闹。那现在就叫菲律宾闹得更凶。那我们的问题就在于，菲律宾闹得这么凶了以后，呃，对于现状能不能改变？没有。嗯，仁爱礁进不去，黄岩岛拿不到，啊，然后我们，我我有留意到，大陆讲了一句重话了，就警告美国跟菲律宾，就是你不要扎了，你就你不要搬起石头扎了自己的脚。那我有留意到，就我讲观众朋友如果有兴趣，也可以去看一下这些谷歌的地图上面。其实仁爱礁，中国大陆的很多共生船已经开始陆陆续续都进来了，所以我觉得不排除在附近的。岛屿的吹填很有可能，慢慢的可能就会就会进行了。还有一个部分里面就是说，大陆现在对菲律宾不客气了。之前水是冲在你船的前面，现在是直接对着你船冲，而且是两艘船冲你一艘船，看你左右连躲都没得躲。我觉得这个态度就已经表得很明白了。也就如果你日你菲律宾要玩更凶，我有办法跟你玩得更凶。嗯，你美国敢进来？我零二二也来了，我零五二的这个导弹驱逐舰、护卫舰都进来了，该打那就该打了，就打了。哦、oh. ，我觉得这个对美国人来讲，他也没准备好要打。那大陆也就是说，你如果真的要打，那就只好打了嘛，不然能怎么办呢？好，那我个人认为，美国人会在后面借护适可而止，就玩了一半。可是问题就在于菲律宾这样玩，对菲律宾到底得到什么？就是你玩完了。中非的关系越来越差，农产品的买卖越做越差、嗯，结果越南就趁这个机会，你看签了数十项都是跟农产品有关。欢迎回来，新闻大白话。我们紧接着看一下，昨天又有这个绿营的媒体有大动作的消息，讲说哇，山东舰有动静啊，什么样的动静呢？他们讲说，在这个选举号次的抽签日啊，山东舰就突然穿越了台湾海峡、哦。那他是讲说，从这个从北到南的这样穿越台湾海峡，国防部是这样子说啦。他说，这个十二月十一号沿着海峡中线以西哦，这样子穿越了，那绵密掌握了这个海空域的动态，然后会。这个世界的用兵力监控应处，那其实呢，呃，十二月十一号穿越代表十二月九号就出出港了，所以到底是在干什么呢？是不是民进党又要操纵议题来加深人民的一个印象啊？亡国感又来了，这山东舰又有动静了。那再来，这个邱国正也也有讲哦。因为说昨天不是有讲到说，呃，中国大陆开价了四点八亿，要使国军驾驶这个直升机叛逃，就是说要停到山东舰上面。刚好昨天就突然穿山东舰穿越，所以就这么的碰巧啊，这个这个消息刚好兜了起来，是不是有什么样的这个共谍？是不是要在这个时间点动作啊、呃？要到山东舰上头呢？那我们看看邱国正讲说，一定会依法来送办哦，因为高检署发现这个。国军的航特部的谢姓中校被这个中国大陆策动叛逃。那这个谢元趁着山东舰驶进了海峡中线的时候呢，驾驶军方的直升机，直升机要伺机而动，要登舰哦。那事成之后可以得到四点八亿的酬劳。那他说这个姿势体大，一定会这个不吃案，不隐匿作为，一定会展现国军这个依法执。送办依法来执法的这样的一个决心哦。那另外还有传出来，就是你最近看《自由时报》，你就会发现哦，共谍一大堆哦，大概从 A A one 头版看到 A 四版，各式各样的共谍都出来了。他讲说，现在连国防大学的教授哦，都跟中国有技术合作。邱国正讲说，这应该要枪毙掉啊，就非常讲了重话哦。那我们看看这在网络上面的讨论。中国大陆砸这个四点八亿，说有十位台人涉共谍案哦，人家这个网络上面的反应是什么？没事的，他说：“哎，赵天林整天跟共谍相处哦，还接触国家机密啊，没有事情啦。那这个事情他们这个国国防部也没有要办呐、啊，国安单位也没有要办呐、啊。那反正就过了嘛。那反倒呢，你看看赵天林出现在这个贿选案的时候，他们也都不处理哦。反正这个也是看颜色来做事情的、哦，所以大家真的也不用紧张嘛。在网络上面反倒是这样子的一个反应哦。那所以我们来看一下，事实上呢，这个事情其实。”是有很多的 bug 在其中哦，真的会这样子驾驶这个驾直升机叛逃到这个山东舰上面吗？我们看俞北辰跳出来说，真的，这消息是真的呀、啊！这一架直升机的价值哦，超越了一千五百万美元，然后把这些。
些这个机密卖了，真的是短视尽力哦。他不说还好，他一出来说，大家都觉得说这个消息可疑，<笑>为什么呢？因为想到说他讲三颗飞弹的拦截率到两百一十，我就觉得说，嗯，他就是他是不是有点反指标的感觉？那我们看这个重磅快评哦，也有一些专家来解析，他说解放军如果真的想要获取国军现役最先进机种进行研究，应该是这个 F 十六 V 战斗机哦。那如果范围是锁定陆航的话，应该是 A H 六四一攻击机，而不是现在市面上早就有商规版本的 C H 四七这样的攻击机。而且 C H 四七的飞行员至少要有四名组员哦，也就是正副驾驶，还有这个机工长以及装机长哦。所以一个人要这样子。开这个 C H 四七实在是不太可能，也就是说，你一次策反要策反至少四个人，而且同机刚好排到这个任务的人，全面的都要一起策反哦，还不能说哎、欸，其他几个人说哎、欸，我不同意，然后他一个人把其他三个打昏这样子，所以就是有难度的啊，这是有 bug 的哦。然后再来，就算山东舰哦在海峡中线接应哦，呃，去这个陆航所这个各个。呃，所属的机场哦，大概至少要一百公里以上、哦，所以叛逃者就算能够这个准时的起飞，这个直升机的速度至少半个小时才能够飞抵哦。何况呢，这个解放军的这个航舰通过台海，国军甚至是美军都一定会高度戒备呀、啊。就像我们山东舰不是昨天这个消息吗？就海上空中都会有兵力监控，所以你想要顺利演出叛逃，根本是个笑话、哦。所以就是被人家破解说，这样子的一个投共之说，实在。但是让大家觉得好像，嗯，不太容易相信。所以，我们等一下来请教将军哦。再来，有些同袍讲说，这根本不太可能，这是异想天开哦。讲说日常飞行的状况，这个计划说起来好像是那么一回事哦，有点说来容易，但是执行起来是不可能的。这个只能说，这个谢信中校，如果真的是他这么想的话，真是异想天开。因为所有的这些陆航各型直升机，不论是训练或是演训，事前都一定会有非常详细的飞行计划跟时间，还有飞行路线、演训空域，甚至时程都已经排好了，不是说你。想飞就飞哦，这个这个山东舰要过来，哎，你马上招个手就上车那种感觉，不太可能啦。他又说这个是异想天开哦。那反观我们看一下，现在就是因为这个军心士气哦，是不是很低落？我们看、哦、昨天侯友谊还特别推出了这个国防政见，就说要续推潜舰国造，而且现在目前制约役哦，每个月要加薪一万元，也是希望能够提振现在军中的事情，因为现在这个事情又很繁杂，然后让军中士气哦，又因为这种。好像不公平的升迁，其实蛮低迷的，所以真的需要重新整顿一下这些军纪。再来，我们来看一下这个《自由时报》又讲了，这其实中国大陆的界选哦，还包含了水果卖过去哦，就说哎、欸，张荣卫哦，接获了一些爆料，张荣卫现在是不是要去到澳门，还同行的人会转到中国大陆去哦，疑似要跟中国大陆密切的这个秘密的洽谈，跳过政府呢，然后让这些被禁止的一些农产品重新卖往中国大陆。哎，这不是也蛮好的吗？之前世家也是这样，靠自己的力量，怎么被你们讲起来好像是这个借选跟这个跟中国大陆通共那种感觉呢？所以你看张荣卫的妹婿哦，就讲说，哎，张荣卫是受到云林县议会的邀请哦，那其实只是纯粹的聚餐，而且只去澳门，十一号就会回国。你怎么会会声会影讲成那样？那张立善甚至在讲说，只要不要罗织罪名哦，也就是说，民进党现在在狂打各种借选的讯息，因为现在倒数。三十二天了，所以王立强事件又要来了吗？我们来问一下帅将军。那我早在一两个月以前就讲了，因大选越近，匪谍案就越多。嗯,嗯王立强这些人就要出现了，嗯嗯、又来了，了、啊，又来了，这些又来了。那这些案子到底是什么时候破的？为什么当时就不办呢？总统要选择这个时候来办呢、嗯？第二个，我在讲哈，这个于北辰讲的是卖机密哈，其实阿帕奇类似的飞机在中国大陆已经有了。五值啊，五十一啊，嗯、都都性能不比他差嘛哈。但要讲叛逃事件，两岸都有。以前我们有反攻意识嘛，带了米格机来投诚、嗯。对。那我们这边也有过去的，呃，有一个黄黄之诚，嗯，就旁边他的副驾驶不愿意就跳跳伞跑的、嗯，不愿意跟着到大陆去、嗯。那我们在讲那个林毅夫，那个时候他从金门游泳出去，嗯、我们在金门嘛，嗯，连夜这个炮击啊，嗯、那。可是炮弹打一个海上游泳的人是打不中嘛？嗯，但是飞机不一样哦。当你这个直升机开始不按照训练计划、嗯、不按照命令起飞
，要去投钱、嗯，随便一个飞机、一个飞弹就把它干掉了、嗯。第二个，山东舰也不会在那里坐着等嘛。对。<笑>第三个，空特部的一个中校，他不可能知道对面的山东号的航局在哪里，现在在哪里。你油料也是被上面管制的，一个飞行员要起飞，前面有任务提示。机工长检查、加油、加电、加气，很多工作完成，你才能起飞。那跑到头上头上还有监视的，你不按命令起飞，可能就被干掉了。所以这个问题啊，这个是编的故事啦。这个如果是飞 C H 四十七，那是四个人，嗯，有正驾驶、副驾驶、机工长、导航，四个，你能说服其他三个跟你一起走吗？对不对？然后你是陆航，你你你开阿帕去。阿帕奇是我们现在最好的机种啊，要管制的很严的。嗯，所以这个问题啊，还配合山东舰在那边等，你你你拍好莱坞电影啊？那第一个，这个中校的阶级的，他哪里知道海大臣的电脑能够锁到中共山东舰的行迹？嗯，我在国军我很清楚，跨一个军种，天网的东西也不会到这个陆航的一个小。小少小中校手上，嗯，你怎么知道天上敌人呃，这攻击有多少？我们的巡逻机有多少？嗯，我们天天上还有巡逻机耶，发现你叛逃追上去，还不要用飞弹了，用机关枪把机炮就把你打下来了。嗯，所以这些问题编故事要编的合理哈、啊。嗯，山东舰这么大，它山东舰不是一条船嘞，它旁边还带了这个零五二、零五二、零五四这些带到护卫，这么大个船团，国军已经在监视了。就是飞一个我们的五直直升机去，距离还有这么远，那会不难吗？对不对、嗯？所以这些问题，我对这件整个事件呢，可能这个已经跟有些人有些接触啊，讲什么呃，你你去投投诚的向上面，不过话又说回来，国军怎么会有这么些人甘心要为匪做仓呢？国军要不要检讨啊？你你国家的国家意志，你的政治教育，你的这个国家领导统一，不是都出问题了吗？所以这个问题，我们从正反两面来看，第一个是不太可能，嗯，第二个为什么让这些中阶的官兵有离心离德的想法？嗯，那那一定是你对军人好吗？你让他很满意吗？这侯友谊讲的那个是你要谋。弥弥补募兵制的不足嘛，不能拿这个一元动员的兵去冲炮灰嘛，嗯，这个含义是这个、啊，嗯，对不对？今天你要舍得给募兵制加薪，你就不需要动员一般平头老百姓去当炮灰嘛，嗯，就这个意思啊，嗯，好，来请教谢老师，这个现在选举到了哈，到关键时刻了，这种所有各所有抹红的案子啊，又来了，然后这个间谍的案子啊。<笑>那么就密集出现了，对，前一阵子不是也有很多这个陆配吗？到大陆参加活动啊，直接收押进监，哇，这个这个绿媒都在地头条在里面大幅的渲染，啊、哦，这个可见民进党选举就是这几招，对，照我们预料就是这个时候通通出来了，嗯，对，问题就变成。那你说真正在线不机密的人，每天都还在我们国防外交委员会了，<笑>天天在接触最机密的国家机密，他天天跟大陆一家亲。他这个人到度现在在干嘛？赵天明现在在干嘛？还在当委员。我们最大的问题就是他、啊，我们国安最大的问题就是赵天明，对不对？他是明明白白被人家怎么样？被人家怎么样？被人家掌握了嘛？对。那个交往了非常长的时间呢、啊，对不对？赵天明他以为他是什么潘安在世啊，对不对？腰缠万贯啊，人家那个女生跟他不弃不离不弃，交往这么多年。不要名分，不要这个，不要那个，这一看就知道嘛。他已经被人家盯上了。他很简单啊，他不必直接问你啊。你跟他接触了，手机拿来，十分钟就可以把里面装装的所有东西都装进去了。嗯，对不对？他已经不好被人家泄了多少机密了。那这些都是这些这些情节啊，这个什么这个什么共谍案的情节啊，真的真的以写小说的水准都不够。写那种啊军事啊谍报小说都会比这个周延，嗯，这是非常莫名其妙的。这里面讲最简单，你从台湾飞到那个中线上的山东号一百公里、啊，直升机可不是战斗机啊，刷一下过去了、啊，直升机能够一个小时两百公里都不到、啊，对，你这个中间要飞半个小时，你如果说是不跟
不跟你的这个塔台，哎、你不告诉的话、嗯，人家就发觉你是有问题的话，就是刚刚帅将军讲的啊，就就把你截落了，根本不可能成功的、啊。嗯，对你连起飞，你能四个这个飞机要四个人操作才能起飞，你一个人能够把飞机飞起来吗？那另外三个人会跟你一起去吗？另外三个人也要跟你分了一千五百万吗？不可能的事情嘛，所以我觉得就是说，一到这个就跟那个，就跟又是一个王立强事件，然后呢，现在到处哈、啊、红影着着着，到处在什么抓匪谍，然后啊，中国大陆对台湾的这些，这完全什么就配合蔡英文他们这个赖清德的选举，我觉得，我觉得这种造谣啊，造谣欺骗的方式来选举，甚至也不，这些人就是说，你用这种欺骗不正义的手段。所以呢，做你选举的话，选上了你也是危害乡里、危害国家。可是问题，你看刚刚讲的，我们那个哈立法院院长，他根本就不要廉耻嘛，嗯，对不对？删掉廉耻，还为删掉廉耻去辩护，还胡扯一通。所以他们就是没有廉耻，他会做出这么些这么莫名其妙的事啊。嗯，好，来问赖老师。现在十二月了啊，下个月就投票选举了啊，是一月就投嘛，嗯，所以时间很短的。呃，然后这个事情是六月的事，啊，据说高检署说是六月的事，说六月的时候山东号航母穿过台湾海峡，那由于我们事先先查获了，所以他没有成功的啊，这个跑到大陆那边去，那你在当时为什么不公布？那你应该在六月的时候就公布了嘛？嗯，你为什么到今天啊已经要选举了，而且下个月就要投票了？然后你又说你申请要收押进监两个人，嗯，啊，叫做谢信的商人，啊，跟这呃跟，呃，跟这位中校啊，你要把他们。那刚刚帅将军讲得很明白了，因为这样的一个飞机，它基本上，它是它不是属于战斗型的，它是人员货物的运输是主要重量，所以它可以一次运三十五个人到五十五五五十五个人。所以他等于是一次可以运一个排的兵力到另外一个地方去，所以他的操作人员就比他多了。除了正驾驶、副驾驶、工程师以外，那我们可以看到，那他的操作人员多的话，怎么会就一个涉案呢？而且他本身啊，飞得慢，我们一直在强调他飞得慢，因为他在平常的航速。就是每一个小时大概在两百八十公里左右，没有 ，CSC 到不了。它比较慢，那因为然后它又飞不高，它最最高的声速就到七千米，嗯，这么的矮。所以理论上讲，如果山东号的航母要经过台湾海峡的过程中的时候，不会出动这种战机，在这个附近里面执行任务，嗯，那它就不可能有机会。不按照作战的想定飞行的计划跟任务跟路线去飞行嘛？嗯，那怎么能够跟山东号的这条线搭配的那么好呢？那这个漏洞百出的时候，大家要问的是高检署给我们一个和军事原理的答案，和军事专业的答案，因为我们想听到的是真正的军事专业。嗯，好，再补充一下，当山东号现身的时候。第一个，工作部、建令部，他的雷达可以看到，嗯、他会告诉国防部的参参，对，总参谋这个参谋总长，参谋长才会指令空军或者是海军，嗯，去借护。那有这个命令的机场才会为飞飞机做准备，嗯，为要出出港的航船做准备。没有这些东西，怎么一个中校？能够做这个事呢？嗯，不可能嘛。而且一般那种借护的时候是军舰、军舰、军机嘛，在上面借。山东舰的借护一定是军机。是的，或者是我的拦截、拦反舰飞弹进入战备，不会用这个，不会用这个东西。不会用这个故事就是瞎扯就对了对对。这个故事编得太离谱。<笑>我们先休息一下，广告马上回来。对不对？这个。欢迎收看《新闻大白话》，我是主持人翟轩，马上欢迎一下这个阶段加入我们讨论来宾，退役中将帅化明。主持人好，各位观众大家好。国际事务专家赖月谦。主持人好，各位朋友大家好。还有前大使谢文吉。翟轩好，各位朋友大家好。
。好，这个赖清德现在看起来有一点不妙啊，因为年轻人是不是对于赖清德、赖萧佩越来越反映出他们的反感跟不喜欢呢、哦？我们看到网络温度计的一个最新调查，手头族对于谁的好感度最高哦？看看这边的这个曲线图哦，呃，这几次的调查下来，发现现在目前手头族好感度最高的是侯康佩哦，这是零点四八的好感度，再来才是这个柯影佩是零点。四五，而这个目前赖萧佩是垫底的、哦，最近七天的好感度通通都是垫底的，那可能也是来自于柯文哲不断开轰哦，就是对绿的这个炮火特别的猛烈，所以 PTT 网友在讲说，哎，这个柯文哲一下轰蓝一下轰绿哦，所以支持赖就是支持柯嘛，那一下子小蓝一下子又变成了小绿，所以现在目前整体来说的话，可能因为受到柯文哲影响，赖萧佩已经变成了手头族最不喜欢的组合了，那现。现在这个呃赖清德他也有一个新的广告，叫做“让世界上架台湾”，哎，让大家觉得很奇怪啊，因为他们不是一直在那边讲说，哎，要选那个让台湾就是世界的台湾这样的一个组合嘛？那我们看看这个潘孟安讲法，呃，这次大选就是上架台湾跟架空台湾的选择哦，台湾应该是要选择继续走向国际，有世界才会上架台湾。那到底是怎么回事呢？赖清德之前告诉我们说台。台海已经是国际问题哦，国际红线就是台湾红线。G7 的外长也说台海和平的这个稳定非常重要。那绿营有在讲说台湾的议题已经国际化了，说台湾已经变成了国际议题，世界的台湾，那不就代表台湾已经在架上了吗？那你现在又说要上架台湾，所以人家就很不飒飒。到底现在台湾是上架还是没上架？就是每次听绿营自己这样子。翻来翻去哦，就是讲法变来变去，都已经把大家搞糊涂了。那赖清德曾经一直讲说自己是务实的台独工作者，最近绝口不提啊。我们看到昨天陈文茜去到 TVBS 战情室的时候，他有讲，他说还有下面一句话，他说其实施明德在一九九五年一次去到美国向国会议员的演说，他提到了民进党执政哦。不必也不会宣布台独，因为中华民国是一个主权独立的国家。结果这一番论述哦，呃，让施明德变成了台奸。那后来民进党从陈水扁到蔡英文呢、哦，都踩着施明德二十五年留下的光芒，都不用宣布台独了，只要附送施明德的话就可以了。所以他就讲说，你们这些哦，就是好像。就是前人种树，后人乘凉。你赖清德讲自己什么务实台独工作者，现在连讲都不敢讲哦。那还不是用这个施明德的话，还替自己来附送、来解套。那再来，我们看看这个萧美琴的国籍啊，也是不清不楚，也是让大家。很诟病的一件事情哦，因为呢，这个蓝营昨天开记者会的时候讲说，萧美琴在两千零四年二十年前自己的自传里面讲说，我只有一个美国国籍。那萧美琴就赶快亲自出来回复哦，她说哦，因为是我当初的论述不清楚、哦，还说自己就是架杠的台湾狼啊，还说这个二十年前的书哦，论述上面如果有大家觉得不清楚的地方，我想相关的法律认定资格也都经过我们国家相关。关的机构来审核，讲半天就是中选会已经替他讲说啊，没问题啊，三组通通都没问题了嘛。可是你为什么不让我们看一下你的国籍证明呢？内政部为什么不拿出来让我们看一下呢？你到底什么时候有这个国籍？有没有曾经消失过？你怎么只会讲说没问题就这样过去了呢？所以，呃，我们来看看他的讲法，说论述不清楚。其实萧美琴真的客气了啦，你自己哦，之前论述真的很清楚，你在两千零四年、两千零九年哦，都讲得清清楚。而且讲的一模一样哦，我们来看看。两千零九年一月份的时候，当时你接受这个联合报的报道口述嘛，他讲说我在日本出生，妈妈是美国人，从小只有美国籍，如果放弃就会变成无国籍。为了申请中华民国国籍跟护照，几乎跑断腿，却一再碰壁。那回归到五年前，当时的五年前，也就是二零零四年，他出版传记的时候，讲到我的身份疑云的时候，别人有两个国籍，放弃一个外国国籍，还有一个中华民国国籍，而他却只有。一个美国国籍讲得那么那么的清楚，而且讲的没有版本上的差异哦，还讲说他如果放弃美国国籍，就会变成没有国籍的人。你讲得很清楚啊，怎么会说自己的论述不清楚呢？我们现在不清楚的是你最新的论述哦，对，你最新的论述才是我们不清楚的地方。你真的不要妄自菲薄，你过去是蛮清楚的，现在反倒是退步一点啊。那我们希望你赶快说清楚。那我们看沈大佬的讲法哦，就说萧美琴的争议哦，恐怕会引
起暴动，因为选立委的资格跟总统、副总统资格本来就不一样。对于总统、副总统的资格的要求哦，就是你对于国家的忠诚度嘛。那如果我今天这一个冷饭，萧美琴也，我他也替这个萧美琴捏一把冷汗。如果是真的，不但会引起暴动，恐怕是连想都不敢想的事情。也就是说，你如果是在比方说像是两颗子弹的悬案，或是王立强事件之下而当选，都一定会让人家有这个闹人口实嘛，就是讲说，哎、欸，你到底是用什么方法来选上的？还有不清不楚，还有疑云的地方，你难道想要用这种方式吗？难道你不怕后续会引起暴动吗？所以他觉得萧美琴应该要主动出来讲清楚，不要再制造一桩这个民进党的悬案。<笑>那另外我们看看这个现在士大夫之耻哦，就大家讨论这个无耻客。刚这件事情，呃，这个尤锡坤讲啊，讲说廉耻是君主政治的产物、哦，他讲什么呢？他说这个最近出现的 Me Too 事件，其实都是因为儒家思想哦。儒家思想里面，什么君为臣纲，这个父为子纲，夫为妻纲，这个观念里面男尊女卑哦。然后这个这些观念呢，就是呃导致 Me Too 事件发生。大家一想不得了了，现在原来全世界都有儒家思想，因为 Me Too 也不是只有台湾，最早是从这个美国开始哦，还是这种好莱坞演艺圈啊什么的开始 Me Too 事件，原来他们都是受到儒家思想的荼毒啊。我们儒家思想。荼毒了全世界嘛，这说得通吗？所以全世界发生 Me Too 事件是被儒家毒化。那民进党发生的 Me Too 事件，原来民进党全民进党都是被儒家思想、被这个中国文化给这个荼毒吗？所以你现在在这边乱扯什么呀？这什么党国威权？你在这边又在瞎扯？那这就是一个绿脑的思想。就像我们现在看到这个台志源，呃，他讲啊，他怒轰，他说中正纪念堂设置吸烟区哦，他说台北市政府把中正。纪念堂某个入口处的树都砍掉了，太可恶了，可笑又荒谬。然后他讲说，怎么会为了要设置吸烟区做这种事情呢？结果台北市温馨回应，他讲说。哎，这个中正纪念堂哦，属于文化部旗下的中正纪念堂的管理处啊。然后最后网友在那边讲说啊，你这个台资员就是为了想要骂蒋万安嘛，你就是想要喷这个台北市政府嘛。然后呢，台资员更呛哦，他说有什么好改正的？我就问你，这个关是是谁关我什么事哦？中正纪念堂就位于台北市的市中心，我一个小老百姓，我要是知道是谁管的，你是哪个单位的，还这样子反呛？所以这就是一种绿脑思维哦，就是反正为。为了呛而呛，只要在台北市就是呛蒋万安喽，所以所以就是任何事情，通通只要比方像总统府也在台北市，也是关蒋万安的事喽，就很奇怪啦。反正你看看哦，他现在这样子的呛法，那个中正纪念堂赶快出来回应了，因为他也是绿油油嘛。那他讲说哦，今天起开始全面的禁烟了，因为没想到是这一个文化部所管的嘛。那过去台志源也是在九三军人节的时候，蔡英文清班说哇进军模范，那甚至呢。连去史瓦蒂尼都被人家质疑说：“哎、欸，你怎么可以随团哦？”所以，呃，这是不是也是一个绿油油或者是绿脑，就是会这样子，嗯，有一些这样的作为呢？我们先来问一下帅将军。首先，我讲这个，现在民进党一天到晚讲：“哎呀，台湾现在是国际化啊。嗯”这个我的看法是说，你们搞清楚，台湾为什么在全世界引起这么多议题？是大美国抗中的时候，他拿台湾当枪使。拿台湾去戳，戳中国大陆，所以才有这么多舰报。你以为国际上会真的为台湾问题出力吗？你看看，以以巴战争，全世界都在谴责以色列这种非人道的种族灭绝。联合国只要被美国一票否决，对，什么事都做不成。所以说，你还把我们是被人家拿来上架当火烤，你还自己沾沾自喜。哎呀，台湾现在出名了。这个东西是被人家当棋子、当枪耍，你还这么高兴？第二个，游戏坤的我很佩服啊，他的逻辑不要怎么成立的，他把 “me too” 啊，怪成是“夫纲”“妻纲”的问题啊，难怪他会说这个话。因为什么？民进党现在的逃税案件太多了，对，这些 “me too” 都不对，<笑>你自己心甘情愿，你还有什么 “me too” 呢？嗯，所以这些事情我们一看，他们凡是。可以瞎掰到这种程度，廉耻，廉耻跟三纲五常有什么关系啊？你你的廉耻的标准都不知道，他为什么不知道？我以前在电视上讲，人不要脸，鬼都怕。民进党能够执政到现在，就是随你怎么骂，他既不廉也不耻。我们看看日本好了。
日本为什么以前有切符，现在有跳楼？嗯，他感觉到羞耻嘛。嗯，为什么韩国总统下台以后跳悬崖自杀，丢脸嘛？嗯，所以一个人呢、啊，不支持你还有什么事情不能做呢？一招拳在手，便把令来寻，大贪大污，这就是没有廉，没有耻。嗯，你今天不是个反反反中吗？人家抓贪污的力道多大，我们有我们有吗？所以。一开始把特征组废掉，那就是做不廉不耻的一个护身符嘛、嗯。所以这个问题就是说，这个政党起家，就是他不在乎廉耻，所以你看还逼着人家学校把这个东西下架，把国文去掉。哎，这个文章都是上千年的东西啊，嗯、或者上百年的东西啊，那怎么会变成国民党的这个这个这个权威统治呢？啊、这个就是鬼扯嘛。不读文言文，我告诉你，现在你会后悔。全世界都在读中文，嗯、我们学文言文，只是除了它意境之美，对一个人生自我要求也是这样。嗯、为什么以前我小时候也不知道礼那么重要？礼是自我约束的能量，远比你犯犯了行为以后被法律制裁那要来的重要嘛。你要么知礼，你就不会犯那么多法；你知耻，你不会做这不要脸的事；知廉，你就不会贪污。嗯。重不重要？各位想一想。<笑>嗯，好，来问季老师。讲到这个什么支持，是这次大选如果选赖清德，就是上架台湾，<笑>而且别人就下架台湾。我们就讲事实好了，这不是随随口乱讲的嘛、嗯？对。马英九的时候，是不是在上架台湾？马英九的八年。我们成功的成为世界卫生组织大会的观察员，嗯、我们成为世界哈这个国际哈民航组织的这个贵宾，嗯，我例行去参加，每一年都收到请帖去啊、嗯。然后马英九的八年里面，我们跟新加坡跟纽西兰都签了自由贸易协定，嗯，我们邦交国一个都非常稳固，嗯，对不对？那这个就是在上架台湾，把台湾上到 WHA， 上到 ICAO。上到中跟纽西兰跟新加坡，这都是不断的是上架做突破啊，对两岸关系尤其稳定啊，所以在中华民国的架构之下就可以上架台湾。嗯，那请问一下赖这个这个我们这个呃蔡英文这一群人上台以后，有加入任何一个新的国际组织吗？有 WHA 也断了，嗯，对不对？被断掉了，被下架了。然后呢 ，I K O 世界民航组也下架了、啊，嗯，所以你选这些民进党这些人是被下架，拿怎么上架呢？对，对不对？这是事实。今那请问一下，蔡英文现在快八年了，签了任何一个自由贸易协定吗？马英九签了两个，嗯，那对岸我们跟马英九跟对岸签了二十六个相关的协议，对，而签了服贸协议，大陆拿五百多项的这个，就是说早收清单哦，给台湾的产品优惠关税，嗯。让我们的船产业、高端纺织、化工、汽车啊，这个好机械跟汽车零组件，到销到大陆，起码不会受到歧视，因为我们销到美国受歧视啊。因为美国给韩国的产品有优惠关税，台湾没有啊。对，对不对？所以什么叫这个就是哈，就是选耐心德就上架，我告诉你会下架的更厉害。嗯，对不对？那讲邦交国来来好了哈。他们上任是二十一国，现在还剩下几个，我都记不清楚，因为因为断得太快了，十三个还是十四个了。嗯，那是被下架啊。所有过去蔡英文是 ，I K O 被下架 ，W H A 被快架，邦交国被下架，两岸关系也差不多也被下架了。所以呢，什么叫他们上上台就上架，就是就是下架。嗯，那另外一方面就是说，我们这样子的人可以做立法委、立法院院长，真的是贻笑大方啊。他不晓得廉耻，是他说是君主啊，政治产物没错。西方国家很多还是君主政治，嗯、那廉耻在这种国家君主政治时候就产生了。那可是美国是民主政治，可是美国也有廉耻，嗯，这个廉耻不是跟什么政治制度有没有关系，这是人类的普世价值。在英国、在德国、在法国，他们是君主国王的时代。他们就很强调什么廉跟耻，英文里面的耻就叫 shame， 这大家美国人这些外国人常在 shame 嘛、啊，对不对？常常在讲用这个 shame 嘛、啊，所以它是一个价值观念，是人类社会共存的。那廉呢
，在欧洲也好，美国也好，老早这些贪污罪、贿赂罪这些不廉洁的行为，都是刑法重刑伺候啊。那这个，你你这个这，我不晓得这位这位这个立法院长。这个这个这个在讲哪一国的话，真的是贻笑大方啊！这种人能够当立法院长啊，真的啊，真的是哈、啊。不过他当立法院长正好暴露出啊，他对这些事情的了解仍然是这样的看法。嗯。所以绿营感感觉在跟我们玩文字游戏，下上架下架，我感觉像是被绑架。上架，上架，上架，烤箱的上架。上架，感觉台湾被他们绑架了。来，赖老师。呃，赵少康从进入校园演讲，看起来效果越来越好啊、哦嗯。所以这些针对年轻人的网络温度计已经开始一直在反映。哎，他们对于赵少康的这些沟通、演说，然后交流，呃，有好感。肯定一直在升高，所以我看起来赵乐康应该要再尽量走入校园，因为情况一直越来越好转啊。赖清德现在逼得没办法了，要上架台湾，上架台湾就是乌克兰嘛，乌克兰就是被上架嘛，因为世界上就是把乌克兰上架了，尤其欧美人把乌克兰上架以后就是战争嘛，所以我们都知道，当台湾被上架的时候，就是台湾准备要被打仗。那也就是和平跟战争。果然，赖清德很清楚的知道，他主张台独，就是一定会把台湾上架。嗯，那也就是一定会战争，因为目前来讲，啊，关心台湾问题的都是那些参与乌克兰战争的人，包括美国、包括日本、德国、法国等，这些都是搞这个乌克兰战争的。搞乌克兰战争的，其实他们就是要把台湾变成另外一个战场，来削弱中国大陆的。目前的发展，阻止中国大陆的一带一路的推进嘛，所以大家都很清楚的知道，为什么啊，这个赖清德要讲上架台湾，就是要把台湾推向战争，推向乌克兰化。坦白说，这是很可怕的事哎、欸。萧美琴一个国籍都讲不清楚，这个实在是不可以原谅。嗯，我们已经在这个节目多次讲说，国籍说清楚这么简单的事，不能说不清楚。你是一个只有中呃美国国籍的人，你拿到立委证书之前，你辞掉美国国籍，所以你拿到立委证书的时候，你之后才去说你要申请加入中华民国国籍。我们要问的是，你中间是无国籍的时代，为什么可以当立委？我觉得这个还是一个问题啊。最后一个尤喜坤多读点书，我已经在节目中讲了很多次，就是尤喜坤拜托你多读点书，因为你是立法院的院长，不要像美国的众议院的议长那么水平那么低，你要有一点水平。为什么？你说这个莲池是儒家的问题，亚历山大大帝是希腊的帝王，他的老师叫亚里士多德，伦理学就是他写的。欧洲人的礼义廉耻其实就是从伦理学发展起来的。嗯，那他是帝王哎，那我们再讲最近的好了，康德，或者是啊这个黑格尔，他时代的时候，他们所创造出来的理论学说都是普鲁士王国时代啊。所以啊，拜托啊，读点书啦，真的，不然的话，你真的把我们的立法院的水平都降到最低了。嗯，那我们先休息一下，广告之后马上回来。<笑>